রসুলের সাহাবি জেহাদের ময়দানে চলে গেলেন বিবিকে বললেন বিবিরে আমি জেহাদের ময়দানে চলে যাই আমি আশার আগ পর্যন্ত বাড়ি সাইরা কোথাও যায় না বাইরা আমার তখন তো টেলিফোনের যুগ ছিল না মোবাইলের যুগ ছিল না ঠিক কিনা এটা তদ অনুযায়ী ওই যুগের জন্য সমচিন ছিলেন অসিত ছিলেন এবার স্বামী চলে গেলেন জেহাদের ময়দানে এবার খবর আসলো ওই সাহাবির শ্বশুর বাড়ি থেকে খবর আসলো মেয়ের কাছে মেগ মা আমি অসুস্থ जेहर मैदान जान कौ ना जाबा असुस्थ जेते खबर आसल मुमूर्स अवस्था मरे जा नईले देखे आस आबा रसुल्लाटाइल रसुल्ला स्वामी परमिशन सारा जावा जा আমরা বেগম রামান বনি তোর মতো জামাই ফেক দিয়ে বানাইলাম পাটার ঘরের ভাড়া রেলগাড়ি তলে ভরে মরতার রাস্তা ঠিক না বে ঠিক জামাই স্ত্রী বৌরে কপাটার ঘরের ভাড়া ঠিক না বে ঠিক এমন গালি গোলাস করে কি করে না ভাই আমার খেয়াল করেন সাহাবির স্ত্রী গেলেন না এমতকাল হয়ে যায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় रसुल्लामिशन दिल्ली बाबा लाश्ट बड़ा देखे नाई खेदमत सुरतुल बकार स्त्री हक एवं स्वामी हक স্বামী স্ত্রীর অধিকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন সোভান আল্লাহ বলেন পিয়ারে হাজিরিন স্বামী স্ত্রীর হকের আলোচনা করতে যাইলে অনেকেরা বলে পুরুষেরা বলে যে হুজুর আমাদের অধিকারের কথাটা আগে আলোচনা করুন মহিলারা বলে হুজুর আমাদের অধিকারের কথাটা আগে আলোচনা করুন এই কথাটা কেন বলে এটা বলার একমাত্র কারণ হলো আমরা অধিকার আদায় করতে চাই আমরা অধিকার পাইতে চাই কিন্তু দায়িত্ব আদায়ের বেলা আমরা সোচ্চার নয় যেরকম ঠিক কিনা আমি কার কাছে কি পাবো এগুলি বুঝে নিতে চাই আমার কাছে যে অন্যরা পাবে তা আমি দিতে চাই না সেই কারণে বলে থাকে স্বামীরা বলে হুজুর আমাদের অধিকারের কথাটা আগে আলোচনা করুন স্ত্রীরা বলে যে হুজুর আমাদের অধিকারের কথাটা আগে আলোচনা করুন পেয়ারে হাজরিন আপনারা আমি বলতে পারি যে মহান রাবুল আলমিন স্বামী স্ত্রীর অধিকারের কথাটা আলোচনা করতে যাইয়া আগে স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আয়াতে জীবনে বলেন সুবাহান আল্লাহ আগে কার কথা আনছেন স্ত্রীর কথা পরে আনছেন স্বামীর কথা পরে আনছেন পুরুষের কথা আগে আনছেন মহিলার কথা তারপরে আনছে পুরুষের কথা কেন কোরআন হাদিসের যেই যেই জায়গাতে নারীর হকের আলোচনা আসছে নারীর আলোচনা আসছে আগে পুরুষের আলোচনা আসছে পরে সুবাহ আল্লাহ বলেন তার কারণ ইসলাম নারীদেরকে এত মর্যাদা দিয়েছেন এত সম্মান দিয়েছেন অন্য কোন ধর্মে নারীদেরকে সেই মর্যাদা দিতে পারে পারে নাই পারবেও না জোরে কর ঠেকিরা স্বামী স্ত্রীর অধিকার গুলো স্বামী স্ত্রীর পাওনা গুলো জানার দরকার আছে না নাই শুধু জানার দরকার না মানারও দরকার আছে এখন যদি জিগাই সাসা আপনি কয়টার বা হইছেন তখন আমি বারোটার বা খুশি সে বলেন শুধু সাসি আপনার কাছে কি হইব কুজুর এগুলি তো জানি না 
स्वामी तुम्हारे की पा आज के स्वामी बुझीना स्त्री का स्त्री बुझे ना स्वामी का ठीक ना ना बोझार कारण स्त्री आदर सोहार दीते ना जान कारण स्त्री स्वामी दूर व्यवहार कर जो कर ठीक चाचरान मत व्यवहार कर दासर मत व्यवहार कर स्त्री लाथी मारे घुषि मारे मुच्चे हासन दिया बाड़ी मारे जूता दिया लाथी मारे जो कर ठीक की ना नाहर मध्य किल मारे हमारे भाईरा घुषि दिया दाँत फलाइए दे कारण बुझीना स्त्री हमारे की पा से ही कारण तुम तो स्त्री स्वामी का कदर बुझे ना जो कारण शासन करते तुम बोझना जर कारण तुम्हें रानी मर्दा दिए सोहानल्ला मर्दा जतदिन मेटा विजुक्त ना हो लालन पालन कर बाबा जो ठीक विरे कर इसलम कथा सम्मान दिए नारी के बाईराम कत सम्मान दिए कत मर्दा दिए खेदमत करब अल्लाह रसुल उम्मुक तुम्हार मायर तरह कार रसुल्लाह बोलें उम्मुक तुम्हार मायर तरह कार उम्मुक तुम्हार मायर कई बार बोलें इसलम दिए मायर कथा तीन बार बार कथा मायर कथा रसुल्ला क्यों तीन बार बोलें अल्लाह कुरान हकीम एक आयाते इंसान 
hamadatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahra chikkar kore bolen subhanallah oi sala ara awaz kore bolen allah allah banen এরে আজবতের মানুষ তোর মা বাবা তোর কাছে কিভাবে খেয়াল করে শুন আল্লাহ বলে আমি ওসিয়ত করলাম তোমাদেরকে একটা হইল ওসিয়ত আর একটা হইল নসিহত আল্লাহ এখানে ওসিয়তের কথা বলেছেন ওসিয়ত শব্দের অর্থ হলো জোর নির্দেশ দেওয়া কঠিন ভাবে তাকিদের সাথে বলে দেওয়া আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে বলে দিলাম মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবি সন্তান রে মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবা সবাহার আল্লাহ জোরে কন আল্লাহ কেন আমি হাকি মানেন এরে সন্তান দুনিয়ায় আসতে যাইয়া তুমি ডাইরেক্ট জমিনে আসো নাই মা বাবার মাধ্যমে দুনিয়া সজরে কণ্ঠে কিনা আল্লাহ ইচ্ছে করলে ডাইরেক্ট বানাইয়া পাঠাইতে পারতেন কিনা জোরে বলেন পারতেন কিনা বাইরে আমার চার পদ্ধতিতে আল্লাহ মানুষ বানাইছেন জোরে বলেন কয় পদ্ধতি চিৎকার করে বলেন কয় পদ্ধতি আদম আলাই সালামকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ডাইরেক্ট জমিনের মাটি দিয়া আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন আকাশে মানুষ বানাইয়া বানাইয়া জমিনে ছেড়ে দিতে পারতেন জোরে কণ্ঠে কিনা এই শক্তি আল্লাহর আছে না নাই এই ক্ষমতা আল্লাহর আছে না কাদের রক্ত দাঁড়ি আর তো জানে বক্সে চিন্তা রাবে যাকনি উসতে সুলতানি মোসাল্লাম মারোয়ারা নিস্তে কাসরা জোহরায়ে চো চেরা আল্লাহ জিন্দা কে মুর্দা করেন মুর্দা কে জিন্দা করেন এই ক্ষমতা কার সুরে বলেন কার আল্লাহ পিতা সারা সন্তান জন্ম দিতে পারেন বানাতে পারেন ঠিক কিনা সরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন ভান্ডারে আল্লাহ বলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঠিক কিনা সরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ সব পারেন আল্লাহ পাক সিস্টামের মাধ্যমে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন গো বাবা মা বাবার মাধ্যমে পাঠাইছেন দেখেন কিভাবে পাঠালেন আল্লাহ কালামে হাকিবে ওয়াজ করেছে রে বান্দা দশটি মাস তোর মা তোকে পেটে রাখছে ঠিক কিনা সন্তান পেটে রাখছেন কে আরে জোরে বলেন কে লজ্জা লাগে সুরে বলেন কে রাখছেন দশটি মাস তোর মা তুমি পেটে রাখছে সন্তানদের তোর মা তোকে পেটে রাখতে যাইয়া এমন কষ্ট করেছি এই কষ্ট তোর বাবা করে নাই জোরে কণ্ঠে কিনা যেদিন থেকে সন্তান মার পেটে যায় মার বমি বমি বাপ হয় মা খেতে পারে না মার মাথা চক্কর মারে মার হাত পাও জ্বালা পোড়া করে ঠিক কিনা মা যখন খাইতে বসে লোক মাটা ফেলে দিয়ে মা 
लज्जार विषय आस्ते आस्ते सन्तान बड़ होते थे मार शर दुरबल होते थे मार कैलसियम मारे जो नड़ाचरा कर हटात कर घूम थे उठे बसे जाए बस शांति पाए घुमायर मायर कथा कसुल देखें तीस तीन टा कष्ट मा कर बाबा कर बान्धवी संसार चाल कत कष्ट तुम्हारे दिशी मन सी देना खबर दबा के खबर दाओ विदाय लइया लई हमारे विदाय लइया लई ओ स्वामी लज्जा लागे बोलते लक्ष्य करें सभ्यता सह्य कर एक बालती रक्त स्रोतर सतान भूमिष्ट सन्तान भूमिष्ट हार आगे सन्तान के पेटर भरे मार पेटर भरे पेस्तारा गुड़ाइया माथा टा के नीचे दिखे कर दे सतान जान शेष दत अवस्था दुनिया आसे अल्लाह की अवस्था शेष दत अवस्था जान दुनिया आसे खाइया रक्त बाखा दुटा हाथ 
সামনে বাড়াইয়া দেখ দিয়ে কয় বান্ধ ফিরা আমার সন্তান আমার কোলে উঠাইয়া দেয় এবার বান্ধ ফিরা কয় যে সন্তানের লাঠি খাইয়া মরে গেছিলি এই সন্তানের জন্য এত পাগল হয়ে গেলি মা সন্তান খুলে লইয়া সন্তানের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া টিপ টিপ করে চোখের পারি সারিয়া কয় কলি যেটা রাখছ ধারে আবার কলি যেটা রাখছ ধারে সন্তান সন্তান রে যারে যা তোর চেহারা আমি যেই মাত্র দেখেছি খোদার কসম আমি মা সব দুঃখের কথা বলে গেছি আল্লাহ সে হলো মা সে কে চিৎকার করে বলে बाड़ीते हाथे पाए दईरा बैला जाए मन कष्ट दिओना खुदार कसम मा जदि तुम्हारे नाराज था तुम नाम तुम रोजा तुम हज तुम जगत मानूष पृथ्वी शाशु खुशी होना দুই তিন মিরা ফান লাগবো ও হাকিম পুরি জর্দা দামি দেয়া ঠিক কি না পাঁচশো বাড়ি হাদা নাঙ্গল জল গাদা মিষ্টি নাম লাগবো বেশি কইরা যদি বেশি করে মিষ্টি নেন তাহলে বলবো বাবারে আমার ভবানীপুরের জামাইটা বড় ভালো লোক কি আমার বাবা বড় লোক কি বেশি বেশি পান আনে মিষ্টি আনে আল্লাহ আকবর আমার ওই এলাকার স্বামীরা জামাইটা মেয়ের জামাইটা বেশি ভালো না এটা কিপটার ঘরের কিপটা ধরে এখন ঠিক না আমার ভবানীপুরের জামাইটা বড় ভালো বেশি করে নিলে শাশুড়ি মা মুখ খুলে হাসি দেয় বেশি করে না নিলে হাসি ফুটে না ধরে এখন ঠিক না ও বাবার মাকে যদি খুশি করতে চাও বেশি কিছু লাগবে না একটা ফেল কিনে যদি নাও একটা কমলা কিনে যদি মার হাতে দাও আপেলটা পায়া দুইটা হাত উঁচু করে আল্লাহকে ডাক দেওয়া আল্লাহ আবার সন্তানকে তুমি কোটি কোটি টাকার মালিক বানাইয়া দিও ঠিক না डायरेक्टुल निर्तन कर लोकटा मेम्बर का जाए विचार पाए ना 
মেম্বার সাপ কয় এই দেশে তোর কে আছে বিশ তিরিশটা বোর্ড নাই তুই যেই বেড়ার সাথে লাগছস এই বেড়ার তোর দেশ বোর্ড আমি তোর ভক্তে যাবো না তার ভক্তে যাবো অর্থাৎ মেম্বার ও বোর্ডের চিন্তা করা গরিবের বিচার হাতে লয় না চেয়ারম্যান গরিবের বিচার রিসিভ করে না থানায় গেছে মামলা করতে যে দারগা সাব মামলা লয় না বাইরে আমার টাকার জোর নাই টেলিফোনের জোর নাই ঠিক না বেটি दोषी हा दोषी हा सी देना कोटे पाए रसुल्लाह मानुषा बाड़ी फिर चेयरमैन सहेबर का विचार पाइल ना थाना जया मामला दी अल्लाह कठे जइया আল্লাহর দরবারে চোখের পানি সারিয়া ডাক দেয় আল্লাহ বলেন বান্দারি তোর মধ্যে কবুল করে কবুল করেন তাইলে তিন জন মানুষের দোয়া আল্লাহ ডাইরে কবুল করে নেন এর মধ্যে মা বাপ এক দল রে সন্তান তোর মার মুখে দিয়ে যদি দেশি মোরগের রুস খাওয়াই ছাড়বেন বড় বড় কই মাছ খাওয়াইতে পারবেন সিং জাগর বিশ্বাস কে খাওয়াইতে পারবেন দুয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই स्वामी अधिकार गो अपने के शाय दी सुनते राजी हसन जोरे बोलें राजी हसन जुड़े बुखे दूध बनाया दीसि जे दूध खाइया तु बड़ी সংসার দুর্বল বাবা গরিব 
দশটি মা সন্তান পেটে রাখলেন এক বালতি রক্ত মা ঝরালেন আবার দুইটি বছর দুধপান করাইলেন মা কি ভরি মারছিল কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে দুইটা পাও একসাথে বাড়ি খায় স্বামীরে বলতে পারে না স্বামী গো আমার ভিটামিন ওষুধ এনে দিও বলতে পারে না সংসার চলে না কিভাবে বলবে ইমা এত কষ্ট করি তোমার লালন পালন করাইল এই জন্য রসুল্লাহ বলেন তুমি খেদমত করবা তোমার মার তুমি খেদমত করবা তোমার মার তুমি খেদমত করবা তোমার মার তুমি খেদমত করবা তোমার বাবার মায়ের কথা কয়েবা আরে জোরে বলেন বাবার কথা একবার বাবার কথা একবার কেন জন্মের পর থেকে দিয়া বাকি জীবন তোমার ওষুধ পানি চিকিৎসা লেখা পড়া কে করাইছে সরে বলেন কে করাইছেন বাবা গো খেদে মত ফিরবে না মার বেশি বাবার একটু কম তবে মর্যাদা হবে বেশি বাবার মর্যাদা কার সরে বলেন মর্যাদা কার বাবার হবে বেশি আসেন এবার আল্লাহ আকবার ইসলাম নারীদেরকে বড় চোখে দেখছেন ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল বলেন ও আমার অন্যেরা যাদের দুইটা মেয়ে আছে আল্লাহ তার জন্য দুইটা জান্নাত বানাইছেন সোহার আল্লাহ জোরে কন যার একটা মেয়ে আছেন তার জন্য একটা জান্নাত আছেন সোহার আল্লাহ জোরে কন এই জন্য ইসলাম নারীদেরকে কত সম্মান দিয়েছেন রসুল্লাহ বলেন তোমরা যখন সফরে যাও ভ্রমণে যাও বিদেশ যাও সকলের শেষে তোমার মেয়েদের থেকে বিদায় নিও আর যখন বিদেশ থেকে আসো সকলের আগে মেয়েদের সাথে দেখা কইর কার সাথে জোরে বলেন কার সাথে সবার শেষে মেয়ে থেকে বিদায় নিয়ত কারণ মেয়েরা হলে আদরের পাত্রি এই সন্তান বুঝবা না রে এখন বুঝবা না সন্তানের বাবা যখন হইবা তখন বুঝবা মেয়েরা যে কত আদরের বাবার কত আদরের সন্তান ঠিক কিনা রসুল্লাহ বলেন যে সংসারে আগে বড় মেয়ে হয় এই সংসার হয় বরকতের সংসার সোহার আল্লাহ জোরে কন এটার ব্যাখ্যা যদি করতে যাই অনেক সময় লাগবে রসুল্লাহ বলেছে দুর্বল হইল পৃথিবীর সাইর শ্রেণীর মানুষ ওই শ্রেণীর মানুষ ও বাইরা খেয়াল করা চার শ্রেণীর মানুষ যেই বাড়িতে থাকবে যেই ঘরে থাকবে সেই ঘরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলেদা বরাদ্দ আসবে এস্টা অনুদান আসবে এস্টা বরাদ্দ আসবে জোরে জোরে কয় সোহার আল্লাহ কয় দল মানুষ চার শ্রেণীর মানুষ চার দল মানুষ যেই ঘরে থাকবে যেই বাড়িতে থাকবে এই বাড়িতে আল্লাহ পক্ষ থেকে আলেদা বরাদ্দ আসে কথাটা বুঝছেন আলেদা বাজার আছে কয় দল এক নম্বর বুড়া মানুষ বুড়া বাবা বুড়া মা অথবা দাদা দাদি অথবা নানা নানি বুড়া মানুষ যেই বাড়িতে আছে রসুল্লাহ বলেন বুড়া মানুষ হইল দুর্বল ঠিক কিনা আল্লাহ তালা অবশ্যই সাহায্য করেন নিজে প্রদান করেন কোন বাড়িতে যেই বাড়িতে চার জন মানুষ থাকে দোয়াফা যাই ফেরে বহু বসন দোয়াফা মানে চার জন মানুষ এক দল এক নাম্বার দুর্বল মানুষ হইল বুড়া মানুষ বুড়া মা বুড়া বাবা যেই বাড়িতে থাকে ও সন্তান দে তুমি যদি লাউ গাছ লাগাও লাউ বেশি ধরবে সন্তান দে তুমি যদি সিম গাছ লাগাও সিম বেশি ধরবে রে সন্তান তুমি মাছ মারতে গেলে মাছ বেশি পাইবা তুমি গাড়ি চালাইতে গেলে বেশি রোজগার পাইবা বিদেশ গেলে ভালো বেতন পাইবা চাকরিতে গেলে ভালো সুবিধার চাকরি পাইবা মা বাবার দোয়ার কারণে এই দুর্বলদের দোয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলে দা বরাদ্দ তোমার বাড়িতে আসতেছে 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 সুহান আল্লাহ আল্লাহ 
বানানো কোনো কথা নয় ওরা না একরাম আছেন কোরআন হাদিসের কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আলেদা বরাদ্দ পাইছ আজকে মা নাই বাপ নাই বরাদ্দ নাই ঠিক কিনা গাড়ি নিয়ে গেলে খাদ্য পরে যা রোজগার করতে গেলে রুজি হয় না মাছ ধরতে গেলে মাছ পায় না আলেদা বরাদ্দ নাই কব্বাব দশা মা দশা লাগছে মা দশা বাপ দশা না বুড়া মানুষ গরুর খাতিরে আল্লাহ আলেদা বরাদ্দ দিছি এবং বুড়া মা বুড়া বাপ খাইয়া খাইয়া আল্লাহ রাখছে আর কইছে আল্লাহ আমার সন্তানের রুজি রোজগারে তুমি বরক দিও আল্লাহ কামাই রোজগারে বরক দিও এক্সিডেন্ট থেকে হাবাজত কইর আল্লাহ আমার সন্তানের হায়া তুমি ভাড়াইয়া দিও আল্লাহ রসুল বলে মা বাবার দোয়া ডাইরে কামার আল্লাহর দরবারে কবুল হয়া যায় আল্লাহ দুই নাম্বার যেই ঘরে বেশি বেশি মেয়ে সন্তান আছে মেয়েদেরকে ইসলাম দুর্বল বলেছেন কেন দুর্বল মেয়েরা রোজগার করতে পারে না ঠিক না বেটি পাঁচ মেয়ে তিন মেয়ে চার মেয়ে যার বাড়িতে আছে আলেদা বরাদ্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বাইরে আমার টাইম নাই সিম গাছ লাগাইলে সিম ধরছে বেশি বেশি মুরগি কিনলে একটা মুরগি তিরিশটা বিশটা পঁচিশটা ডিম পাইরা বাচ্চা দিছে আজকে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়ার পরে মুরগি পারলে মুরগি হয় না লাউ গাছ লাগাইলে লাউ গাছ সারে সালে বাই লাউ মাত্র দর্শে তিনটা মেয়েরা থাকতে শত শত লাউ দর্শে মেয়ে বিদায় লাউ কমে গেছে রিজি কমে গেছে বাবা জাল পেতে জমিনে ওই জেলে বাবা জেলে এবার মাঠে যায় বিলে যায় জাল পাতার জন্য মাছ পায় না মেয়েরাও নাই রিজিকও নাই ঠিক না বেটি মেয়েরা যখন ঈদের চন্দে আছে এবার নদীতে জোয়ার জোয়ারে কি মাছ পাওয়া যায় তো যাও না আমার মেয়েদের কফাল ভালো ভাগ্য ভালো বাবা যাইয়া কুনি জাল দিয়া এবার বাবা যেই মাত্র বিলি বা নদীতে জাব দিছেন খেও দিছেন বিশাল বড় একটা বুয়াল মাস পরে গেছি মাছ নিয়ে বাড়িতে আইসে আইসা বাবা কয় জিগ ধরার কবল কত ভালো জোয়ারের মধ্যে বোয়াল মাছ পাইছি আল্লাহর নবী বলেন মেয়ে যেই বাড়িতে আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলেদা বরাদ্দ আসি আল্লাহ কয় দল গেল যুবক যুবতী অসুস্থ দুইটা কেটনি নাই অথবা ক্যান্সার অথবা হাত দুর্বল অথবা শ্বাসকষ্ট রুগী যুবক যুবতীটি কিন্তু কাজ করতে পারে না এটা চিরস্থায়ী রোগী যতদিন বেঁচে আছে ওষুধ লাগে ওষুধ লাগে এমন রোগী আছে না নাই আল্লাহর নবী বলেন সেও দুর্বল সেও যুবক হওয়ার পরে ও চাকরি করার ক্ষমতা নাই ঠিক না বেটি যার দুইটা কেটনি দুর্বল সে কি চাকরি করবে এ সেও দুর্বল ও ভাইরে এই বাইরে যদি তুমি পালো আল্লাহ তোমাকে এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাবে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করাবে তোমার রিজিকে বর্ক দিবি রে এই বাইকে যদি তুমি লালন পালন করো আমার আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবে ও ভাই চার নাম্বার হলো প্রতিবন্ধী কি বন্দি 
প্রতিবন্ধী যেই বাড়িতে আছি সেই বাড়িতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলে দাবর আদ্দ আছে আতুর মানুষ আছে না নাই হাত নাই অন্ধ বোবা কাজ করতে পারে না এই ভাই ওই বোনকে যদি তুমি ভালো খুদার কসম কইরা বইলা যাই এ তুমি যদি বিরক্ত বোধ না নাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আলে দাবর আদ্দ পাইবা আল্লাহ তোমার হায়াত বরকত দিবে আল্লাহ তোমার রিজিকে বরকত দিবে इसलम नारी देर के कत सम्मान दिए स्वामी स्त्री अधिकार দুই দিন তিন দিন সাত দিন আলোচনা করলে অবশ্য হবে না আমি সাপট নামগুলো বলে দিয়ে যাইব স্মরণ রাখবেন আপনার স্ত্রী আপনার কাছে কিভাবে আল্লাহ করেন সুরাতুল বাকার দুইশো আঠাইশ নম্বর আয়াতে বলে দিই আমার কোরআনের বিধান হল ও আমার বান্দা বান্দিরা তোমাদের অধিকার আছে স্ত্রীদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার আছে তেমনি ভাবে তোমাদের ওপর তাহলে নারীদের কথাই আল্লাহ বলেছেন আগে জোরে কন ঠিক কি না আগে বলেছে নারীরা কি ভাবে এক নাম্বার নারী পাবে মহর আপনার স্ত্রী আপনার কাছে কি ভাবে জোরে খান আরো জোরে মহর দেওয়া নফল না ফরজ জোরে খান এ বাদ ফরি করলে চলবে না দরিয়ালা ফাঁস লাখ দরিয়ালা সাত লাখ ফরমালিটি ফরমালিটি না ধরলে আমার মান সম্মান যায় রসুল্লাহ বলে বিয়ার ফাউন্ডেশনের মধ্যে তুমি বেজাল লাগাইয়া দিস স্বামী তোমার মেয়ের জামাই পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার তো বিক নাই তুমি তারে পাঁচ লক্ষ টাকা মহর দরাইয়া দিলা বিয়ার মধ্যে যে একটা বরকত ছিল এই বরকতটা তুমি উঠাইয়া দিলা রসুল্লাহ বলেন ওই বিয়া হইল বরকতের বিয়া যেই বিয়াতে খরচ হয় কম খরচ হয় তাহলে খরচ এক নাম্বার খরচ হইত মহর জোরে কন ঠিক কিনা ছেলে এক লাখ টাকা মহর দিলেই এনা তারে দশে সাত লাখ করতে দিব পুরা জীবন মনি দিয়ে হয়তো মহরের হক আদায় করতে পারবে না আর তেল সাবান কুসকু সাবান দিব করতে জোরে কর ঠিক কিনা জোরে কর ঠিক কিনা কথা ঠিক হবে ঠিক শুনুন না ফিয়ার লাভলি মহর দেওয়া ফরজ মহর দেওয়া কি আরে সবাই বলেন কি ফরজ বাদ পারি চলবে না মহর না দিয়া যদি মারা যাও কেমতের দিনে স্বামীকে জিনাকারীদের কাতারে নিয়ে আদার করাবে জিনাকারীর কাতার খারাপ করবো ভাই সাহেব আনতাস ভাই সোনা সাইজ করে নেব ঠিক আছে ঠিক এই জন্য মহর দর লাগবো সাধ্য মতে এক নাম্বার পাবে মহা কি ভাইব জোরে খান দুই নাম্বার বরণ পোষণ কি ভাইব বরণ পোষণ করা লাগবে বরণ পোষণ করা লাগবে খানা দিতে হবে না তোর বাবার বাড়িতে এক মন চাই লইয়া কই লইব যদি খানা পিনা না দিতে পারো বরণ পোষণ না দিতে পারো তোমার জন্য বিয়ে না তোমার জন্য রোজা তোমার জন্য কি জোরে বলে কি রোজা না হ্যাঁ আমার জন্য বিয়া যায় ঠিক কিনা 
পোশাক দিতে হবে কি দিতে হবে তোর বাপের বাড়িতে এবার ঈদের কাপড় আনবি আমি দিতে পারতাম না না গো না ভাই সাপ চলবে না বিয়া করছি লাগে রে তোমার স্ত্রীর পজিশন অনুযায়ী তারে কাপড় দেওয়া লাগবে বিয়ে পাস মহিলাকে ডাবল আমি পাস মহিলাকে যদি ওয়ান পাস বেডির মতো কাপড় দাও চলবে না চলবে না ঠিক কি না বুঝজ বিয়া কইরা কথা ঠিক না বেটি জোরে কথা ঠিক কি না এইজন্য ইসলাম বলছে কুফু সামঞ্জস্যতা রাখবা সামঞ্জস্য গোষ্ঠীর দিক দিয়ে রাখবা শ্বশুর তোমার বাড়ির মধ্যে পাঁচতলা আর শ্বশুর বাড়ি গাছতলা তোমার বাড়ির পাঁচতলা শ্বশুর বাড়ি তো তোমার বন্ধু লইয়া শ্বশুর বাড়ির ইজ্জত বাঁচবো তুমি তুমি মিলছে তুমি যে বন্ধু বান্ধবের বাড়ির যাইবা তোমার ক্যালাস মিডের বাড়িতে বৌরলিয়া যাওয়ান লাগবো তোমার বউ তো ইংরাজি কইতে পারবে না তখন তো তোমার মান সম্মান যাইব ঠিক কিনা এক বন্ধু বিয়ে করছে বউ হইলো ওয়ান পাস বউ কি ভাগ আর হ্যাঁ হইলো বিয়ে পাস বন্ধু কো বন্ধু রে তোর পরিবার নিয়ে আমার বাড়িতে ওয়াইফ নিয়া কি লইয়া ইংরাজি স্বামীর ইংরাজি গীতা হাজবেন কি হাজবেন হাজবেন সারা রাত বেডি পড়ছে হাসবেন যদি তোমার জিগা ইলাকে কইবা আমার হাসবেন সারা রাত তো পড়ছে সকাল বেলা সাজগোজ করে বন্ধুর বাড়িতে গেছে বাবারে আইসে রে করো বাড়ি আইসে রে তার ওয়াইফ লইয়া কি লইয়া ওয়াইফ লই আইসে আয়া কো ভালো আছে নি ভালো ইলাকে কো হাত আমার হাত পেন সারা রাত পড়াইছে কিতা ওহন কিতা কো হাত পেন মিল আছে ছোট বক্তারা কিছু কথা কয় উচিত কথা ঠিক না বেটি জোরে কন ঠিক কিনা অনেক কিছু বোঝার আছে বলার আছে পোশাক দেওয়া লাগবে পোশাক কেমন হবে যদি বলো আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া সারি দেওয়া লাগবে ইসলাম বলে না তা গ্রহণ যোগ্য না আমাদের ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বাইরা আমার এক লোক বিদেশ গেছে রেঞ্জ কইরা স্বামী আমি তো একটা কাম করছি বলে কি করছ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া আমি থ্রি কোয়ার্টার কিনছি স্বামী গেড় লক্ষ টাকার একটা সেট পছন্দ হয়েছিল বৈশাখ কারণে আনতে পারছি না 
मनोरंजनारिया भलो कर से रे भाई सी तक स्त्री के एक तलाक दुई तलाक तीन तलाक दिल भलो जाटल कथा ठीक दावे ठीक ठीक सामंजस्य मागो तुम्हारे स्वामी संसार चलाते सामंजस्य रेखा जिनपत चाहिए माँ बोरे जीवर शेष विदाय मैदान चले जामारे दुआ चले जाए चले ग चले गुआ दिए ग चोखे पानी सर कि चले ग खेल 
আল্লাহ নবী খানা খায় না যাই ফাতেমা কে না দেখে রসুল ফাতেমার বাড়িতে আসে না ফাতেমা কে দেখতে আসে না তিন দিন পর হাসান হুসাইন কে ফাতেমা রাজি আল্লাহ বলেন হাসান যাও নানার বাড়িতে যায় বলো মা সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন আপনি কেন মাকে দেখতে যান না গো নানা কারণ বলেছেন আপনি কারণ বলার জন্য মা জানতে চেয়েছেন এবার রসুল্লাহ বলে হাসান হোসাইন তোমার মাকে বলবা আমার আলীকে কাদাইছে আমার আলী বনে কষ্ট দিছে রে হাসান হোসাইন না যথদিন আমার আলী থেকে ক্ষমা না নিবে আমি তোমার নানা তোমার মাকে দেখতে যাব না সুভান আল্লাহ শাসন কাকে বলেছে আল্লাহ এবার হাসান হুসাই দৌড়ে এসে বলে মা মা গর্বনাশ হয়ে গেছে ও হাসান হুসাই কি সর্বনাশ হয়েছে রে বাবা মা নানা মা গ আমার আব্বা যে কেঁদেছেন আমরা নানাকে বলে ফেলেছিলাম নানা বলছেন বাবা থেকে ক্ষমা না নিলে নানা নাকি আর আপনাকে দেখতে আসবেন না নবী নন্দনী বিশ্ব ধুলালি হাতুরে জান্নাত হাতে মারি আল্লাহ কান্দে আর কয় আল্লাহ আমার স্বামীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে গাজি বানাইয়া ফিরাইয়া দাও আল্লাহ আমার স্বামী যদি শহীদ হয়ে যায় ঘ আমার বাবা যে কথা বলেছে আমি যদি মারা যাই বাবা আমার জানা যাব পড়বে না সুভাল আল্লাহ গাজি বানাইয়া আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দিয়েন বাবারা ঘটনা বলা উদ্দেশ্য না বলা উদ্দেশ্য হলো ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তারা সিরা কাপড় পরছেন না নতুন নতুন কাপড় পরছেন ও মা তোমাদের জন্য স্ত্রী একটা ঘর পাবে ঘর বসত ঘর দেওয়া লাগবে পর দেওয়ালা ঘর বলে আমি গাছ তলায় থাকলে তুমিও গাছ তলায় থাকবা আমি নৌকায় থাকলে তুমিও নৌকায় থাকতে হবে না 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 তুমি আর তোমার স্ত্রী ব্যবধান আছে জোরে কণ্ঠে কিনা একটা পুরুষ গাছ তলায় ঘুমাইতে পারে একটা পুরুষ নৌকায় ঘুমাইতে পারে বিলে ঘুমাইতে পারে বাহিরে ঘুমাইতে পারে আমার সাধুবি সুন্দরী স্ত্রী কোনোদিন নৌকায় বাহিরে ঘুমাতে পারে না জোরে কণ্ঠে কিনা দামি জিনিস বাহিরে রং যা আরে দামি জিনিস বাহিরে রং যা সন্ধ্যে সাক্ষা বাইরে ভালো রাখবা না ভাত আমরা তো ভাত আর মা তো স্বর্ণ টিকিরা ভাইরা মা তো স্বর্ণ মা যেখানে সেখানে যেতে পারে না এখানে যদি ইচ্ছা করি আমি এখন হাইটা আমি বৈর চলে যাবো কোন অসুবিধা হবে না কিন্তু সুন্দরের উপসী অলঙ্কার লাগায় একটা যুবতী মেয়ে একা একা হাইটা বৈরব যাওয়া সম্ভব না জোর কন ঠিক কিনা জোর বলেন ঠিক কিনা चलारेस्थाई स्त्री स्वामी स्त्री स्वामी घर कर 
জোরে বলেন কার ঘর স্বামীর ঘর করা লাগবে স্ত্রী বিয়ার পরে অন্য সম্পর্ক সব বাদ দিতে হবে জোরে কন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা জামাই ঘর করলাম আমার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখলাম হবে না হবে না জোরে কন ঠিক কিনা জোরে কন হবে স্বামীর ঘর করবে দুই নাম্বার কোথাও যেতে চলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাওয়া লাগবে তোমার স্বামী বাড়িতে নাই ঠিক আছে ফোনে যোগাযোগ কর স্বামী গ আমি বাবার বাড়িতে যেতে চাই ভাইয়ের বাড়িতে যেতে চাই আমি আমার মামা বাড়িতে যেতে চাই স্বামীর পারমিশন লাগবে ঠিক না বেটি স্বামীর পারমিশন লাগবে এখন একটা মাসলা মনে রাখবেন স্বামী যদি পারমিশন না দেয় তাহলে আমি বিদেশ পাঁচ বছর দশ বছর করব তোর বাপের বাদ যাইতে পারবে না তোর কাকারে দেখতে পারবে না তোর খালুরে তোর মামারে দেখতে পারবে না নানারে দেখতে পারবে না যদি এমন কার ফৌজারি করে ইসলাম বলে এমন জালেম স্বামীর অনুমতি সারা বাবারে দেখতে যাওয়া যায় যাচ্ছে তবে শর্ত হইল সন্ধ্যার আগে আগে আবার ফেরত আসতে হবে বাবারে দেহন লাগতো না আরে দেহন লাগবো কিনা মামুরে দেহন লাগবো নি মরি গেছে দেহন লাগতো না যাদের সাথে বিয়া হারাম আত্মীয় রক্তের বন্ধন রাখা ফরজ না রক্তের সম্পর্ক রাখুন কি ফরজ যদি আমার জানেন স্বামী পারমিশন না দেয় স্বামী রাজা যদি ছাড়াও যাওয়া যাবে তবে শর্ত তিন দিন পরে আইব সন্ধ্যার আগে আগে আমার বাড়িতে ফেরত আসতে হবে আর যদি সন্ধ্যার আগে না আসতে পারো তোমার জন্য উচিত সবর কইরা কইরা থাকো আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দিবে সুবাহার আল্লাহ পুরস্কার দিবে কে জোরে বলে কে যাওয়া যায় যাচ্ছে যদি রাতারাতি ফিরে আসা সম্ভব না হয় তাহলে সবর ছাড়া তো আর উপায় নাই ঠিক না বেটি ভাইরা আমার খেয়াল করেন ছোট্ট একটা কিচ্ছা আদেশের কিচ্ছা বলে রসুলের সাহাবি জেহাদের ময়দানে চলে গেলেন বিবিকে বললেন বিবি রে আমি জেহাদের ময়দানে চলে যাই আমি আসার আগ পর্যন্ত বাড়ি সাইরা কোথাও যায় না বাইরা আমার তখন তো টেলিফোনের যুগ ছিল না মোবাইলের যুগ ছিল না ঠিক কিনা এরা তদ অনুযায়ী ওই যুগের জন্য সমচিন ছিলেন অসিত ছিলেন এবার স্বামী চলে গেলেন জেহাদের ময়দানে এবার খবর আসলো ওই সাহাবির শ্বশুর বাড়ি থেকে খবর আসলো মেয়ের কাছে মেয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমার মনে হয় আমি বাঁচব না আমাকে এক নজর দেখে যাও মেয়ে আবার খবর পাঠাইলেন আল্লাহর পয়গাম্বরের কাছে আমার স্বামী বলেছেন জেহাদের ময়দান থেকে আসার আগ পর্যন্ত যেন আমি কোথাও না যাই আমার বাবা অসুস্থ যেতে পারবো কিনা রসুল্লাহ বলেন ও স্বামীর স্ত্রী ধৈর্য ধারণ কর স্বামীর পারবি স্বামীর পারমিশন সারা যাওয়া যাবে না সুভার আল্লাহ আমরা বেগম রামান বনি তোর মতো জামাই ফ্যাক দিয়ে বানাইলাম ফাটার ঘরের ফাটা রেলগাড়ি তলে ভরে মরতার রাস্তা ঠিক না ঠিক জামাই স্ত্রী বৌরে কপাটার ঘরের ফাটা ঠিক না ঠিক এমন গালি গোলাস করে কি করে না ভাই আমার খেয়াল করেন সাহাবির স্ত্রী গেলেন না এমতকাল হয়ে যায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় রসুল্লাহ কাছে খবর পাঠালেন ইয়ার রসুল্লাহ আমার বাবা তো এমতকাল করেছেন আমি লাশটা দেখতে পারবো রসুল্লাহ বলেন না স্বামীর পারমিশন নাই তখন তো মোবাইলের যোগ নাই টেলিফোনের যোগ নাই রসুল্লাহ নিজে পারমিশন দিলেন না যায় নাই দেখে নাই বাবার লাশটা পর্যন্ত দেখে নাই স্বামীর কমান মেনে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে বসে রইলেন কাফন দাফন হয়ে গেলেন বহুদিন পরে মেয়ে বাবাকে সব মেনে দেখে মেয়েটা ডাক দেয় কয় আব্বা আপনি কেমন আছেন গো বাবা বাবা ডাক দেখো মা আমার কবরে আজাব চলছিল গো মা মা আমার আল্লাহ ঘোষণা করেছে তুমি তো যে হান্নামি ছিল কিন্তু তুমি একটা নেককার মেয়ের জন্ম দেওয়ার কারণে এর খাতিরে আমি আল্লাহ তোমারে মাপ করা দিয়া তোমার কবর বেহাস্তার বাগান বানাইয়া দিলাম 
কারো শিলা ওই যে স্বামীর কমান মানছে বাবারে দেখতে যায় না এর শিলা আল্লাহ বাপ রে মাফ করে দিছি সুবহানাল্লাহ জোরে মাঘ ভালার টাইম নাই স্বামী কত বড় নিয়ামত তোমার জন্য গমা রসুল্লাহ বলে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী যদি জিন্দা থাকে আর আল্লাহর কান্দে আর কয় আল্লাহ আমার বেগম বড় ভালো ছিল আল্লাহ আমার সারা খায় নাই আমার সারা ঘুমায় নাই আল্লাহ আমাকে মোরাইয়া মোরাইয়া গোসল করাইছে আমার মাথায় তৈল দিছে পায়ে তৈল দিছে আল্লাহ কত খেদমত আবার করছি আমার কষ্ট ধরে নাই আল্লাহ তোমার কদরতি পায়ে ধরি আমার বেগমের কবরটা তুমি বেহেস্তের বাগান বানাও জাহান নামের আগুন আমার স্ত্রীর কবর দিও না রসুল্লাহ বলে এই কথা বলে যদি স্বামী এক কোটা চোখের পানি সারে চোখের পানি নাকের ডগাই আশা রাখে আগে স্ত্রীর কবর আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানাইয়া দে স্বামী কথা বলো পায়খানা রাস্তার কাছে যদি একটা ফোড়া হয় আর এটা পাকিয়া মরক টানিয়ার ফুজ টিল 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 করে তুমি জিব্বা দিয়া চেটে চেটে যদি ওই ফোড়াটা গালিয়া রক্ত আর পুজ গুলো খেয়ে পেল এরপরে ওর স্বামীর হাদায় হবে না যদি স্বামী পারমি সন্ধ্যা দিয়ে যাইতে পারবা সত্য বলো সন্ধ্যার আগে আগে ফেরত আসবা তিন নাম্বার স্বামীর মালের পরাজারি করবা চার নাম্বার স্বামীর সন্তানকে দশ বছর পর্যন্ত লালন পালন করা লাগবে কয় বছর সুরে কন কয় বছর দশ বছর আর পরে স্বামীর খেদ মত করবা সতীতরে হেফাজত করবা এইগুলো তোমার বডিডার মালিক তোমার স্বামী জোরে কন ঠিক কিনা দেহের মালিক কে জোরে বলেন কে আল্লাহ তালা এই হক গুলো আদায় করার তো বিদার করুন সবাই বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন